Bampa to Bampa. E bwana mambo vipi? Hii ni Bampa to Bampa jina langu kawaida litasalia kwa Ramzi 254 na leo tuko maskani nyingine kali sana sehemu inaitwa Manyata. Tuko na eh, jamaa hapa wawili. Ni jamaa na eh, eh, tenda kuongea nao mambo mawili matatu tujue kwa nini wako hapa siku ya leo na kuna kitu gani hasa ambacho kinaendelea. Mambo vipi? Mambo poa. Unaitwa nani wana? Naitwa Daniel Wechuli. Daniel? Daniel Wechuli. Na wewe? Naitwa Sheila Katrina. Sheila. Mm. Ebu Daniel tuambie kwa nini leo mko Manyata kuna issue gani? Um tuko hapa kama Kona Tiro Production. Alafu leo hapa kuna event ya Naiboy. Na wasani wetu wa Kona Tiro Production pia tutakuwa na perform. So tuko hapa kwa ajili ya maandalizi kuangalia kila kitu kinafanyika sawa ikifika wakati wa performance mambo ya haribiki. Ya bwana umesema mko hapa kuna kuna Naiboy eh, na Manyata na Kona Tiro tunajua ni vitu vili tofauti. Mm. Hivi imekuwaje mpaka mkawa pamoja mpaka mkaamua kufanya kazi pamoja kuna kitu gani ambacho wamechangia ama wametaka msaada gani kwenu um manyata wajua ni re, ni restaurant alafu kona tiro ni production wapata lakini event inafanyika manyata na sisi pia tunaangalia wasanii wetu wapate ile platform ya ku, kuza jina na kuza ngoma zetu so sisi kama kama usika upande lazima tungefika tuangalie mipango iko vipi ndio kwa sababu ikifika wakati wa performance yani mambo yako sawa mapata yeah. bado hujaniambia kitu gani ilichochangia kwenye kwenye hii event nzima nataka kujua kwa nini isiwe production nyingine iko na Europe um, kwa sababu kwanza kona to Europe iko diani na event inafanyika diani alafu ni wasanii wako na Europe pia wana perform hapa so tulichochangia tulichangia upande wa kumkaribisha na boy alafu pia upande wa maandalizi kwa kiwango fulani ndio E bwana maandalizi na usafiri ama mapokezi ya Naiboy pia kona Europe imechangia hapa. Sasa kumchokesha bwana kidogo nataka niende upande wa pili hapa niulize madam wewe kona Europe unasimama kama nani? Kama si kona Europe. Yeah. Okay, una ni njia gani ambazo ume, umefanya ama ugumu gani ambao umepata haswa mpaka kuorganize kuwa pamoja na Manyata mpaka kumleta Naiboy? Naiboy tume nimepokea simu nikaitwa kama management ambaye inasaidia waimbaji hapa ndiani na wakawa wanahitaji msaada wangu kama uh, waimbaji wangu wanaweza kuja katika events so ndio nikawaambia ni sawa hakuna shinda ndio wakaniambia tunaweza pia kwenda kumpokea airport so ndio tukaingilia hapo ndio mpaka sasa hii tunaangalia tuone waimbaji wetu watasimama wapi wataperform nyimbo gani wataperform na nani na watapokea kitu gani ndio maana tuko hapa mpaka sasa hii kwa hiyo kona churo papo wasanii wa kona churo papo hata lipa kitu chochote si ndio lazima watapokea malipo kama ngapi hatuwezi sema hiyo nakanyangia si semi hiyo ni siri yetu hiyo yeah Bwana Kona to Europe ni production kubwa diani na production nzuri sana ambayo ina ina connections nyingi na wase kama vile Naibo ulivyosikia kwamba yuko hapa na ataperform leo na wapo wasanii ambao wataperform kutoka Kona to Europe. Wasanii gani ambao wataperform leo Kona to Europe? Um, kwa na Mafioso, Mafioso ni Gucci na Ken. Alafu kuna msanii anaitwa Niki wa kwanza, alafu kuna msanii anaitwa Watasha, hiyo ni group ya watatu, alafu kuna Hasko pia. Ndio ni ni lebo tuseme. Yeah. Yeah. Amjafikiria ku, kuongeza wasanii wengine kwenye lebo yenu. Tuna mipango ya kuongeza wasanii wengi na kama nje pale kuna mtu ako na talent na anajiaminia kona talent na ana uwezo wa kuweza kufanya ngoma. Sisi tunaomba kuje, tumsikize, tuone ako vipi, tumsikize alafu tuweze kumsaidia. Tuko hapa kusaidia wasanii hawanjiwezi. Ndio maana kona to Europe. Tunakutoa kwa kona, tunakupeleka kwa mayuro uanze kuchenji mwenye ufanye mambo yako. Ya bwana umenikumbusha kitu kimoja. Kwanza kwa nini kona to Europe? Kwa nini siwe jina lingine tofauti? Kwa nini kona to Europe? Um, nilivyokueleza mwanzo um, kona ni mahali msanii yuko na kitu cha kwanza ni atusaidii tu msanii yote tunaangalia wale wasanii wako chini hana uwezo lakini ukiangalia kweli ana talanta ana bidii na ana, ana chapa kazi kweli so kona imekuja hapo kumtoa kona pale ambapo hapo impeleke europe na euro ni kumaanisha pesa ama success mapata so ndo maana kuja nayo jina kona to europe yani kama platform ya kusaidia yule msanii alivyo pale chini afikie ndoto zake ndio Bwana safi sana ambaye ilikuwa fahamu maana ya Kona to Europe ni kwamba 
kona ni sehemu ambayo msanii yupo na Europe ni kwenye mafanikio. Mimi mwenyewe natamani kwenda Europe kwa sababu ni sehemu yenye mafanikio. Lakini kabla sijafika huko nafaa nifike kwanza kona to Europe ndio nifike kwenye mafanikio. Kona to Europe wamesema wao wanasajili wana wasanii lakini sio msanii tu bali ni msanii mchapakazi na mwenye kipaji na ukifika pale lazima uangaliwe vizuri wewe unafanya kitu gani. Kama nilivyokuambia kwamba ni kona to Europe yani sehemu ambayo kiingia hapo mafanikio yako karibu. Kwa hiyo sio msanii yote bali ni msanii ambaye anafanya vizuri. Endelea tazama bumper to bumper ya Jimbo TV tujue kitu gani ki, kitaendelea baadaye na naiboy yuko hapa atafanya kitu gani tutasikia mambo mengi kumuhusu yeye kaachonjo bumper to bumper